Hello， 大家好，我是峰峰。<笑>呃呃，今天呢，来给大家拍我已经拖了很久的问答视频。<笑>我记得我前两天在私信里面看到有人给我发，他说是呃是峰峰发什么那个呃问答动态的一一个月纪念什么鬼？<笑>现在催更的手段已经很多了啊、哦，我呢。啊，因为我们这两天中秋在休息，所以我就想就趁这个时间拍吧。因为本来是打算，呃，等抽空这一期，我想搞一个本来新的形式的，是想带呃哈哈和顶顶去去拍这个这个视频的。但是，呃，就是现在呢，大家都在放假，我就不麻烦他们了，所以就这一次就还是由我自己来拍吧。我们话不多说，开始吧。好，第一个问题，我的，哎，我那个动态在哪里来着？我的动态。哎，最近凯斯发了很多的 vlog 嘛，就更得像连续剧一样。我这个名号被抢走了、啊，嗯，哎呀，久远的我都找不到了，都快。嗯，来啦，我已经已经累积到六百二十五个评论了，说这会。第一个问题，照片里的花衬衫什么时候丢掉？你管我、啊、什么时候丢掉？<笑>我觉得这个衣服很好看啊，说不定明年夏天你们还能看到。因为我这个人穿衣服嘛，我其实是衣服这个东西可以经常去换，或者说可以经常去买新的，就是不需要去买那么贵的。因为在我的概念里，我就觉得衣服它舒适、好看就行，不一定非得是需要它很贵，或者是怎么怎么样，除非。你这个衣服有别的作用，要出席一些重要的场合，或者是什么，它贵一点还好。但是，但是我觉得平常穿的话，衣服就是简单、经济、实惠就好了。所以我，我我我就很喜欢这个花衬衫啊。下一个，哈哈，很多时候搬在公司所有的眼线笔。我可以跟大家讲一下啊，这个眼线笔其实是这样的。就是，嗯，化妆老师其实也是在帮我，因为，呃，大家知道，在舞台上或者说在镜头里面，如果不是像我跟你这样子这么拍的话，其实我的眼睛是看起来没有这么大的。<笑>然后，嗯，因为老师呢，希望通过画那个，帮我加深一下。眼眼部的轮廓或者是怎么样，再让我在镜头里面眼睛看起来大一点，要不然眼睛太小了，在镜头里面不好看。嗯，所以其实其实我自己本身我也不是很喜欢画眼线，因为我我眼睛小嘛，所以一眨眼睛那个眼线就晕开了，然后就整个像熊猫眼一样，大家看到的就会晕开在里面。我还看到你们做那个表情包，就就很丑。<笑>嗯，以后就这样吧，看看可能。需要找到一个更好的方法，让我的眼睛看起来更大一点。嗯，芳芳，你的一周年演唱会有拍后台 vlog 吗？去年你可是发了好几期呢。嗯，去年的时候的确有发，去年有拍，因为是第一次，嗯，首唱会，然后这一次没有拍，因为这一次我不是邀请了我的妹妹苗小姐嘛，所以其实主要的工作就在接待她和和就是在。照顾他了，就是没有，就是在在留那个时间去拍摄这个东西。那个时候就一直在安抚他的，就是整个心情，因为他才上大学，然后也没有任何的演出经验，因为他也是音乐学院，但是他并不是钢琴专业，所以所以就是说他也是复修的钢琴，所以呃，我就拉他来演这个，其实他压力也挺大的。他那一天是他人生第一次上台，他我知道他从小。我们两个一起长大，我知道他，其实他愿意帮我，我们两个一起完成这个舞台，完成这个，我觉得一个经历就已经很好了，并不是说
一定要演的特别好或者怎么样，反正我觉得他就是最棒。下一个，嗯，有看过其他 UP 主对你们啊制造现在 MV 的 reaction 视频吗？对哪个 UP 主印象最深刻呢？其实呢，呃，我们我们呃，从节目出来或者说经历了。出道这么久呢，其实有看过很多大家为我们做的视频，不管是为熊猫堂做的，还是为我们做的，我觉得还是为我做的，我觉得做的都都特别特别好。就是，嗯，其实看着的时候，心里有一种莫名的，嗯，想傲娇。再看，想其实也也想知道，就是大家，嗯，看到我的舞台的时候会是一个什么样的。什么样的反应，或者说对我有什么样子的评价？嗯，因为其实不管是我们自己，还是说，呃，在台下的导演还是什么，他们看到的是一方面的感受，还有大家在电视机前看到的又是另外一一种感受。所以其实我想知道更多的信息，然后这样以后可以调整更多，这样以后的舞台可以更更多的东西给大家嘛，对吧？因为这都是一个熟悉、慢慢熟练的过程。所以其实我挺开心能够看到大家更多 reaction 视频的，嗯，一方面自己内心有点开心骄傲，另外一方面就是能确实能吸收一些大家的意见。不过对于哪个 UP 主印象最深刻，<笑>我觉得嗯，大家都好，我不会我不会说刻意去觉得哪一个最好，或者是或者是怎么样。我觉得大家用心去做这个视频，反馈到。给其他的更多的人，一方面给我们做了宣传，另外一方面我也学习到了很多东西。所以，嗯，不管怎么样，就是好的。所以没有最好，大家都好。端水大师，<笑>嗯嗯、呃，还有一个，他什么时候才能去到完整版？啊，这个问题我看到好多朋友私信也问过我，然后评论底下也问过我。所以其实我也想给大家，嗯，解释一下这个问题，就是，嗯，这首歌呢，其实它是这个样子的。这首歌它是，呃，一个就是算是我们有一个公司内部的一个试唱的一个这样的一个工作。所以说，嗯，我当时只是试验性的去唱这首歌，然后并没有说有这首歌的，呃，呃，发行权或者说。呃，演唱权，就是就是就是这个版权还不在我们这里，所以说这首歌当时只是拿到 demo 以后，我们去做一个试唱，然后发了一个抖音，但是它并不属于我，所以说，嗯，大家就是，嗯，希望能够理解，就以后我相信我们也也一直在录音，也一直在不断的。就是录更多的新歌给大家，所以希望大家以后期待我，不管是我自己的还是大家的一些单曲吧，加油、啊！然后，嗯，下一个，海外粉丝这样多，有没有觉得惊喜啊？<笑>当然啦，我觉得很开心啊，嗯，嗯、呃。不管是在海外还是在国内，我觉得有这么多的，呃，四亚人朋友，还有这么多的大家喜欢我们，还有喜欢我，就就觉得很开心了。受到关注就要就要给大家给予更多的，就是叫什么呀？影响或者说带来更多的作品吧。嗯，多的我也不会说，的确会感觉到惊喜，会感觉到开心。嗯。也会给自己一些压力，就觉得你发的东西一定要是有质量的，或者说一定要是怎么样的。包括我在就是 vlog 上面也是在不断的进行一些想想说是做一些再进步一点，因为我自己平时也会也会看一些其他博主的 vlog， 比如说我比较喜欢一种风格的，就是不知道大家知不知道老瑞。给大家打个老瑞的视频在这边，我很喜欢老瑞的这种风格，所以我你看我这一期我也没有端端正正坐在这那边给大家拍视频，我这回我也躺下来或者说怎么样给大家拍个视频，做一个很生活的一个角度，很就像在你对面跟你说话一样的感觉，我觉得
也在不断的去进步，所以不管是海外的粉丝是不是能够在哔哩哔哩上面看到，或是怎么样，希望你们喜欢吧，谢谢。哎，芳芳平时出去玩的时候最喜欢去干什么？我呢，我想想啊，我比较喜欢。如果现在有我特别喜欢的电影在上映的话，我可能第一时间会去看电影。要不然呢，就是跟，就是跟他跟他们去逛逛街呀、啊，或者是什么。现在是逛街也都是 Windows 商品，并不会买任何的东西，<笑>因为去商场里面，要不就是跟他们去吃饭，顶顶。或者是哈哈，他们会会说啊，哪个哪个饭店最近特别好啊？然后在网上看到有那个测评，觉得特别便宜、特别好吃的，然后我们都会去吃去看。其实大部分就是这样，就是到今天觉得可能真的没有什么特别特别多的事情要做的时候，或者是天气不好，我才会我们才会去，我跟点点才会选择去网咖去打游戏。双、嗯、方能不能组织 L O L 粉丝赛啊？哦，其实我也很想哎，说实话我很想，但是我不知道我的账号啊或者是什么，可不可以给大家看这个东西？得问一下上面，<笑>得问一下这个我不知道，这个我可以去申请或去问，嗯，看这个东西可不可以去做？包括其实我自己也特别特别想给大家拍那个就是游戏的那个视频，你知道吗？就是。第一视角啊什么的，或者是什么，就是打一打室友赛啊什么什么，我觉得，嗯，会很好玩。也希望有大神带带我。芳<笑>芳平常最爱喝的饮料是什么？我比较喜欢喝果汁，比较喜欢喝果汁，最好是鲜榨的，跟小新一样。<笑>我要喝百分之一百的纯果汁，纯橙汁。<咳>嗯，芳芳如何维持身材？我感觉我现在好像没有什么话语权说这个，因为大家说我最近胖了，的确是胖了，最近有点肆无忌惮的开始吃，现在还是吃苹果。嗯，我的话，我觉得健身呢可以去，呃，一直维持健身这件事情，因为健身可以，呃。运动它能让你的一这一天的精神会很好，然后最重要的呢就是在坚持，包括，嗯，也可以让你拥有更好的身材或者是什么，会让你多一个脸的多多一点自信或者什么，其实都是好处。呃，最主要的呢就是健康，嗯嗯、呃，维持身材的话，我觉得就是平时呢不要吃太多啊、呃、大油，大大油，呃。呃，太油或者是太太太咸的东西，然后不要大晚上，尤其是吃夜宵。现在是不是你们有很多人都晚上点夜宵吃？其实以前我也是，<笑>其实以前我也我也点夜宵吃。就是我跟你说，点夜宵最容易胖，就是呃，尤其是你晚上吃完吃完以后，然后你就睡觉就很容易胖，第二天你就会发现你胖很多。然后火锅什么的都很容易胖。昨天我吃了火锅，今天我一上床又胖了两斤。嗯，所以就是控制嘛，呃，一天呢少吃主食，主食是最容易胖的，就是碳水化合物，然后嗯少喝糖，不要多喝饮料，尽可能喝纯净水，然后维持一个正常的作息和正常的饮食习惯，然后多做运动，这样慢慢就瘦下来了。嗯，峰峰心中最想去旅游的地方是哪里啊？我最想去日本。我最想去啊，春日部，嗯<笑>、呃，因为，嗯，真的特别特别喜欢我。我刚才在，呃，拍这个视频之前，我还在呃，呃，哔哩哔哩上面看到了那个有一个博主去春日部，呃的那个 vlog 打卡的那个视频，然后感觉就特别特别想去，因为我觉得《蜡笔小新》这个动画真的陪伴了我很久。所以，我这个人呢，又都是那种，就是我是一个，那叫什么呀？我我喜欢这个东西，我更多喜欢的可能是那种信念感，就是，嗯，比如说，比如说，呃
，就拿蜡笔小新举例好了，就是其实我我我喜欢小新，是因为我喜欢他的那种。生活态度，或者说很轻松，喜欢他的那个生活，生活的那种那种感觉，就很治愈，你知道吗？然后就是我小的时候呢，不喜欢去补习班，但是我妈又逼着我去去去上补习班，然后每次我就知道我一去那个英语课，我就会不高兴，然后我就会在去英语课之前看两集《蜡笔小新》，然后缓解一下心情，再去再去上课。嗯嗯，就是就是那种感觉，让我自己慢慢的。就觉得他一直在陪陪伴我，每当我不开心的时候，我就去看，嗯，就是真的很喜欢，希望能过上那样的生活，所以我也希望，呃，如果有旅游的机会，我想去他家去看一看，就是春日部，嗯，嗯，有什么？有一些什么属于自己比较特殊的小癖好、兴趣爱好？啊、呃，我喜欢。嗯，房子，<笑>不知道这个怎么感觉我说完这个话以后有点奇怪。就是我喜欢，我我喜欢，就是自己有很多的房子，就是呃，就是我喜欢收拾家里，我想把家里变得就是特别好看。我我也会经常在视频上面，就是网站上面去看，就是很多装修的好的家呀，或者怎么怎么样。我觉得这个是一个，嗯、呃。很难的事情，就是你要真的想想把一个家装修的就特别好，又有风格，又有，呃，又又又很前卫，又很时尚，住着又很舒适，啊、呃，别人看起来就就觉得哇，你家真的太帅了，或者怎么样，就就这个很难，然后东西也很贵，然后需要很多钱，对<笑>就是就是我比较喜欢这些，然后比较喜欢布置家里、买家具这个这些过程吧，我喜欢这个，嗯。然后我自己也会把自己家里就是收拾的特别特别干净，这个是我自己，因为我会觉得就是，呃，家里收拾干净了以后，你会感觉心情会变很好很多。你有没有读高中生写给你的信？<笑>呃，不管是呃谁写给我的信，所有饲养员的朋友们写给我的信，我都读了。嗯，寄到公司的也好，当时在节目里面收到的也好，我都。好好的收着呢，而且我之后会把它好好的整理起来，然后做一个专门就是收藏大家送给我东西的地方，我会好好的珍藏。我觉得这是给我动力的一个东西，就是你可我可能会有一段时间一直在盲目的工作，然后久了以后你就会觉得，哎，我到底我在。为什么工作呀，或者说怎么就有点迷茫啊，好累啊，不想做了或者怎么样？这个时候我就很多时候需要自己就是好好调节的时候，有的时候我会把你们的就是东西拿出来看，我就会觉得哇，还有这么多的人在为你做这些呢，他们很喜欢你，然后为你做这个手幅，你看这个手幅多难做呀，还得整图啊，还得打出来，还得找。打印店呀什么的多难呀，然后还给你做那些东西，对吧？人家还那什么呢？还在努力呢。嗯，你作为他们喜欢的人，为什么不努力呢？对吧？我觉得这个时候是，所以是给我动力和让我记得初心的一个，都是你们，都是你们。<笑>我们。最后再看一个问题好不好？我们差不多了。嗯，后面大家有很多都是对我的祝福啊，希望不要有太多压力什么的。嗯，好、哦，最后看这个问题吧。峰峰睡觉前喜欢做什么？我睡觉前喜欢做什么？我睡觉前会去上厕所。<笑>我睡觉前，嗯，会看一些视频。嗯。呃，就是以前，就是我们做宿舍的时候，然后，呃，就是我会在睡觉之前看一些视频，比如说，呃，什么一些知识科普类的视频啊，或者是一些游戏博主的视频，呵呵他们的精彩片段啊，或者是什么，啊，教你最近哪个装备更新啦，什么就会看这些，然后。主要是这种知识类的视频，我会比较喜欢看，然后给大家
，也推荐推荐我平时看的。不知道大家有没有看过我 B 站里面的关注啊？不知道大家能不能看到？呃，给大家推荐一个知识类的博主，叫呃 e y e s Opener 吧，好像叫。我不知道我现在是口述的对不对，反正我会把这个呃图给大家放在这里。嗯，然后不管不仅是他，然后还有一个是叫呃。他叫拉克斯还是叫雷克塞啊？我也不知道，反正 LKS 也是哔哩哔哩的一个很大的博主，他做的视频也很好。呃，之前呢是嗯，看他做英雄联盟宇宙的那个视频做得很好，一直通过他了解了英雄联盟宇宙很多事情。然后后来呢，就发现他在不断的去测评很多东西，给我们拓展很多的知识面。包括我昨天看到一个视频，他就是给了。就是给大家推荐了很多的网站，并且还叫其他人给他做了一个合集，然后就推荐给大家，真的很方便，给真真真实实的给给我们的生活带来了很多的便利，所以我很喜欢这样的博主点赞。嗯，好啦，所有的问题就结束。哎，没有水了。哎，我沈阳。嗯。好啦，那今天的视频就到这里啦，希望大家喜欢这个视频。然后之后呢，我也会不断的更新更多形式的 vlog 给大家看，不管是做菜的、打游戏的，还是生活的、谈心的都可以，我会抽时间给大家拍的。然后最后，祝大家中秋快乐，中秋快乐，拜拜，爱你们，嗯。